Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Девиз дня – не унывайте, на соплях легко подскользнуться. А в интернете я увидела фотографию чужой работы и сделала репост в своей группе ВКонтакте. И в комментариях задали вопрос, а как это сшить? Как шила, там мастерица? Точно не знаю, но свой вариант покажу. Для начала нам нужна выкройка равностороннего треугольника. Это треугольник, у которого все стороны равны и все углы по 60 градусов. Продвинутые современные пользователи интернета, юзеры скажут, кликните по ссылке, скачайте и распечатайте выкройку. Учителя посоветуют взять транспортир. А я, видимо, совсем древняя. Возьмем листок в клетку и сложим его вдвое. А теперь самый простой секрет. Чтобы построить угол 60 градусов, соотношение длины катетов должно быть 3 к 5. От сгиба листочка отложим по горизонтали отрезок 6 сантиметров. Это один катит прямоугольного треугольника. Второй катит 10 сантиметров. Соединяем эти точки, а потом вырезаем и получаем прекрасный равносторонний треугольник. Все углы у него 60 градусов. При желании такой треугольник легко уменьшить или увеличить. Из ткани подходящего цвета Сделаем сразу несколько таких заготовок. И не обязательно, чтобы они все были одного размера. Некоторые будут больше, другие меньше. Самое главное, нужен угол 60 градусов. По такому же принципу сделаем выкройку большого треугольника и вырежем его из куска клеевого флизелина. Прямо на флизелине, на клеящей стороне, нарисуем перпендикуляр, вспомогательную линию из угла к противоположной стороне, высоту треугольника. Треугольник равносторонний, в нем высота, медиана и бисектриса – это одна и та же линия. Говорю это все и самой смешно. Вот оно, советское образование – 30 лет назад окончила школу, и, наконец-то, мне пригодилось знание геометрии. Наш маленький треугольник укладываем на клеевой флизелин так, чтобы вершинка треугольника лежала на нарисованной линии. Дальше подбираем подходящую по длине полоску ткани и закалываем ее булавочками. Обратите внимание, что полоска должна быть немного длиннее, чтобы при отгибании она закрывала основу и не было пустых мест. При работе за швейной машинкой строчка должна быть крепкая, мелкая, нитки нейтральные, светло-серые. Закрепки делаем всегда. Пришили одну полоску, ткань отогнули, расправили ногтем, и можно отрезать лишнее, а потом пришивать следующую полоску с другой стороны. Так мы шьем и шьем, постепенно заполняя всю основу. Пришили, отрезали лишнее, примеряем следующее. Следите за тем, чтобы получающийся угол совпадал с нарисованной линией. А ширина полосок может быть любой. В этой технике хорошо утилизировать все длинные полоски тканей, которые остались от других проектов. Конечно, смотрите сами, какого качества у вас ткани в работе. У меня хлопок, он хорошо держит сгиб, поэтому я могу спокойно резать, и то оставляем небольшой запас на выравнивание. А если ткань сложная, то на помощь придет утюг. Сразу же фиксируем полоски, приклеиваем их к основе. 
Еще можно отогнутые полоски сразу отстрачивать. Так мы заполняем всю основу. Портной гадит, утюг гладит. Все заготовки проутюживаем. Вот именно поэтому советую шить по плотному клеевому флизелину. И форму держит, и ткань стабилизирует, и укрепляет. Это ценно, когда вы работаете с тканями разной толщины и фактуры, особенно если это шелк или подвижные ткани. В лоскутном шитье и так очень много ручной работы. Будем облегчать свой труд. А вот теперь уже можно приступить к выравниванию заготовок. Конечно, можно взять первоначальную выкройку и все проверять по ней. Но можно просто воспользоваться линейкой. На широких линейках для пэтчворка есть линия отметка угла 60 градусов. Срезаем лишнюю ткань. Получилось несколько веселых заготовок. Естественно, я не резала новую ткань, использовала остатки кроя. А вариантов раскладки может быть огромное количество. Можно выложить рядами, можно составить шестигранники. У меня еще пока мало таких заготовок. Надо продолжить работу. Будем это делать по мере накопления материала для пошива. Большие куски ткани пригодятся для крупных проектов, а в такой технике можно использовать все остатки. Знаю, что самое сложное – это красиво подобрать ткани. Конечно, у меня не идеал, но немного расскажу, как можно действовать. Очень симпатичная ткань с анютиными глазками. И ткани компаньоны подбираем под цвет этих цветочков. Осторожно используем ткани с крупным рисунком. Они могут дать ненужные цветовые сочетания. И еще здесь красиво будет смотреться чередование светлого, темного. Но, конечно же, все индивидуально. Я дала вам идею, рассказала технологию пошива таких блоков. Сегодня не буду соединять их в одно полотно, но дам пару советов. Когда будете стыковать, Шов начинайте и заканчивайте не с начала детали, а отступив 6-7 мм от угла. Это даст вам возможность спокойно пришить следующие заготовки. Желаю всем удачного творчества. Подписывайтесь на все мои каналы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!